ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ ഫൗളിംഗ് എന്താണെന്നും അത് എൻ്റെ ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുള്ള കൂടുതലാണ് ഇത് വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഫ്ലൂയിഡ് വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണല്ലോ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ഈ ഇത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റും വരുന്നുണ്ട് അത് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതുമായിട്ട് മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ സ്കെയിൽ ഡെപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡേർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെപ്പോസിഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ നടക്കും അപ്പോൾ ഈ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോൾ പൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇപ്പോൾ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തൂടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസിലൊക്കെ ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ സ്കെയിൽസിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡേർട്ടിൻ്റെ സൂട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെപ്പോസിഷൻ കൊണ്ട് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവും അതായത് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഡെപ്പോസിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടായി റെസിസ്റ്റൻസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പിന്നെ അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് അത് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൗളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ ഹീ ഇൻ എ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ ദ ട്യൂബ് സർഫസ് ഗെറ്റ്സ് കവേഡ് ബൈ എ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ആഷ് സൂട്ട് ദേർട്ട് സ്കെയിൽ എക്സെട്ര ആൻഡ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഫോമേഷൻ ആൻഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇമ്പ്യൂണിറ്റീസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫൗളിംഗ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫൗളിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫൗളിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ആ ഫൗളിംഗ് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദീസ് സർഫസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ദ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് നമുക്കവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ലോവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫൗളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവേഴ്സ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫൗളിംഗ് അതിന് കാരണമായ ഡെപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേർട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റിനെയൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്കെയിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ഇൻസൈഡ് ഉണ്ടാവും ഔട്ട് സൈഡ് ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഫൗളിംഗ് ഒരു ട്യൂബിനകത്താണ് ഫൗളിംഗ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ട്യൂബാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ ട്യൂബാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇൻസൈഡ് റേഡിയസോ അത് ഔട്ട് സൈഡ് റേഡിയസോ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇൻസൈഡ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഐ എന്നെടുത്തു ഔട്ട് സൈഡ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഒ എന്നെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്യൂബ് അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബിനകത്ത് ഇൻസൈഡ് സർഫസിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായി ഫൗളിംഗ് ഉണ്ടായി ഫൗളിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഫൗളിങ്ങിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിന് ഒരു ഒരു തിക്നെസ്സിൽ അവിടെ ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടായി ഔട്ട് സൈഡ് സർഫസിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായി ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിക്നെസ്സിൽ അവിടെ ഒരു ഡെപ്പോസിഷൻ ആണ് അത് കൺവെക്റ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാര്യം ഫ്ലൂയിഡ് ടു നമ്മുടെ ഈ ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ രണ്ട് എന്താണ് ഡെപ്പോസിഷൻസിൻ്റെയും എന്താണ് സ്കെയിൽ ഡെപ്പോസിഷൻസിൻ്റെ ആ സ്കെയിലിൻ്റെ എന്താണ് സ്കെയിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഔട്ട് സൈഡ് എച്ച് എസ് ഒ എന്നും ഇൻസൈഡ് എച്ച് എസ് ഐ എന്നും ഞാൻ പറയും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഫൗളിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൗളിംഗ് ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അനാലിസിസ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഫൗളിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കൺവെക്റ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വൺ ബൈ എച്ച് ഇൻറ്റു എ ആണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ ആർ എസ് ഐ അതായത് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ഇൻസൈഡ് സർഫസ് അതായത് ഇൻസൈഡ് സർഫസിനകത്തുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എച്ച് എസ് ഐ ഇൻറ്റു എ ഐ എ എന
സ്കെയിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ അപ്പോൾ സ്കെയിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എസ് ഐയും എച്ച് എസ് ഒയും ആണ് അപ്പം ഇൻസൈഡിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിൻ്റെ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ ആൻ ഓവറാൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റെ യു സോ ദാറ്റ് വി കുഡ് ഫൈൻഡ് ദ ഓർ വി കുഡ് യൂസ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ യു ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു എ തീറ്റ ഐ എം ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ക്യൂ അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് യു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്താണ് എൽ എം ഡി ഡി വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു തീറ്റ എം എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ പക്ഷേ ഇത് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സിലിണ്ടർ ഒരു സോറി സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസിലെ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ യു ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് യു എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് ഇൻസൈഡ് സർഫസിലെ യുയും ഔട്ട് സൈഡ് സർഫസിലെ ഓവറാൾ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻസൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻസൈഡ് സർഫസും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഔട്ട് സൈഡ് സർഫസും നമുക്ക് എന്താണ് ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓവറാൾ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആക്ച്വലി ഈ ഫൗളിംഗ് എന്താണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തിയറി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും തിയറി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും എഴുതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ വരെ എഴുതിയിട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എൻ്റെ എഫേർട്ട് എൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫൗളിംഗ് ഫൗളിങ്ങിൻ്റെ എന്താണ് അഫക്റ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് വെലോസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി പിന്നെ ട്യൂബ് മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫൗളിംഗ് പിന്നെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അതിന് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഹീ ടെക്സ്റ്റിയർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ് സിസ്റ്റം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നടത്തണം ബൈ യൂസിങ് ക്ലീനിങ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫൗളിംഗ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് തിയറി ഞാൻ അവസാനം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫാക്ടറും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സമയ അവസരത്തിൽ നമുക്കതിൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓവറാൾ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റെ യു കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻസൈഡ് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടി ഐ ഇൻസൈഡ് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഐയും ഔട്ട് സൈഡ് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഒയും എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് സർഫസ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആ ടി ഐ ആൻഡ് ടി ഒ ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പുറത്താണ് ഇതാണ് ഔട്ട് സൈഡ് സർഫസ് അറിയാമല്ലോ ഇതാണ് ഔട്ട് സൈഡ് സർഫസ് ഇൻസൈഡ് സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും ഇപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ച ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേസിൽ പോകണം സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസ് ഹോളോ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതും അല്ലേ ടി ഐ മൈനസ് അത് ടി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചു എഴുതാം ഹോട്ട് ഫ്ലൂഡ് ടു കോൾഡ് ഫ്ലൂഡ് അല്ല ഇതിന് ഇവിടെ നാത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് ഇത് ആ പുറ അകത്ത് ഹോട്ടും പുറത്ത് കോൾഡും ആണെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ടി ഐ ടു ടി ഒ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നൊന്ന് സാധാരണ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കൺവെക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരും അത് ഇൻസൈഡ് ഫ്ലൂഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വരും പിന്നെ നമ്മുടെ എന്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വരും നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരും പിന്നെ പുറത്ത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വരും ആ മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ആദ്യമേ അങ്ങ് എഴുതുക അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഫസ്റ്റ് ആകത്തുള്ള ഇൻസൈഡ് സർഫസ് പിന്നെ ഒൺ ബൈ എന്താണ് എച്ച് ഐ ഇൻറ്റു അതായത് ഇൻസൈഡ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യനാണ് എച്ച് ഐ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറോ എന്തെങ്കിലും ആ ഹോട്ട് വാട്ടർ എച്ച് ഐ ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ് ഏരിയ പ്ലസ് പിന്നെ അവിടുത്തെ എന്താണ് ഈ കണ്ടക്റ്റീവ് റെസ
അപ്പം ഇന്നർ സർഫസിൻ്റെ ബേസിൽ അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ട്യൂബ് ഇതാണ് ഇനി പുറത്തൊരു ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വരുമ്പോൾ അതിന് പുറത്തൊരു ട്യൂബും അകത്തൊരു ട്യൂബ് അതിൻ്റെ പോ അകത്തുള്ള ട്യൂബിൽ കൂടെ ഹോട്ട് ഫ്ലൂഡും പുറത്തുള്ള ഫ്ലൂഡും കൂടെ കോൾഡും പോകുന്നു എന്ന് വെക്കാം ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം പറയുന്നത് യു ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇന്നർ സർഫസ് ഏരിയ അപ്പം ഈ ഇന്നർ സർഫസ് ഏരിയ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്യൂ ഇതിനെ അങ്ങ് മോളി കൊണ്ടുപോകാൻ പോകാം പിന്നെ മോളി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാലോ ഇന്നർ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഐ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താണെന്നറിയാം ടു പൈ ആർ ഐ ഇൻ ടു എൽ ആണെന്നറിയാം ഔട്ടർ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഒ ആണ് എ ഒ ആണ് അത് ടു പൈ ആർ ഒ ഇൻറ്റു എന്താണെന്ന് അറിയാം എൽ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഇന്നർ സർഫസ് ഏരിയ ക്യൂ ഈസ് യു ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്താണ് ഇന്നർ സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ടി ഐ മൈനസ് ടി ഒ അതായത് ഇന്നർ സർഫസ് ഏരിയ ഇവിടെ നിന്ന് കോമൺ എടുത്ത് അങ്ങ് മോളിൽ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇന്നർ സർഫസ് ഏരിയ മോ മോളിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ എ ആണ് അതങ്ങ് മോളി പോകും ദാറ്റ് ഈസ് എ എ അങ്ങ് മോളി പോയി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇവിടെ ഉള്ള ഡിനോമീറ്റർ ഉള്ള വൺ ബൈ എച്ച് എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പ്ലസ് ഇവിടെ വൺ ബൈ എച്ച് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇന്നർ സർഫസ് ഏരിയ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ടു പൈ ആർ ഐ ഇൻറ്റു എൽ ആണ് ഇവിടെ ടു പൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ എൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ഐയും കൂടെ വരണമെങ്കിൽ ആർ ഐ ഇവിടെ ഇടണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആർ ഐ വന്നാൽ ന്യൂമറേറ്ററിലോ ആർ ഐ കൊടുക്കണ്ടേ ന്യൂമറേറ്ററിലോ ആർ ഐ കൊടുക്കണം മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആർ ഐ കൊടുത്താൽ ന്യൂമറേറ്ററിലോ ആർ ഐ അപ്പോൾ ടു പൈ എന്താണ് ടു പൈ ആർ ഐ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇത്ര ഈ സാധനം അങ്ങ് മേളി പോകും അപ്പം ആ മേളി പോയതാണ് ഇവിടെ എ എ ആയിട്ട് വരുന്നത് എ ഐ എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആർ ഐ ഇൻറ്റു എൽ ബാക്കി ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് ലോഗ് ആർ ഔട്ടർ ബൈ ആർ ഇന്നർ ഇവിടെ ഒരു കെ ഉണ്ട് ആർ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആർ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഇനി പ്ലസ് ഇവിടെയും എ ഔട്ടർ ആണ് കിടക്കുന്നത് എ ഔട്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ടു പൈ ആർ ഒ ഇൻറ്റു എൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു പൈ ആർ ഒ ഇൻറ്റു എൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഐ ഇൻറ്റു എൽ ഇവിടെ വരണം അപ്പോൾ ആർ ഐ ഞാനിവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ മോളിൽ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആർ ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും വിട്ടിപ്പോയി സമയം വരണം പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ആർ ഒ ഉണ്ട് ഇത് എ ഒ ഇൻറ്റു ആർ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റി എഴുതിയാൽ എ ഒ ഇൻറ്റു ആർ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു പൈ ആർ ഒ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ആർ ഐ അപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ടു പൈ എൽ ഇൻറ്റു ആർ ഐ ആയിരിക്കും ഞാൻ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ ഈ എ ഒരെ സ്ഥലത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് ആർ ഒ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും ആർ ഐ മുകളിലുണ്ട് മുകളിൽ ഇവിടെ ആർ ഐ ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആർ ഒ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എച്ച് ഒ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ആർ ഐ ബൈ ആർ ഒ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എച്ച് ഒ എന്ന് വരും അല്ലേ പ്ലസ് ഇവിടെ ഉള്ള എന്താണ് ഇവിടെ അതേപോലെ ആർ ഐ ബൈ ആർ ഒ വരുമല്ലോ ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് ആർ ഐ ബൈ ആർ ഒ എ ഒ അങ്ങ് മോളിൽ പോകുമ്പോൾ ആർ ഐ ബൈ ആർ ഒ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ബൈ വൺ ബൈ എച്ച് എസ് ഒ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈനൽ അക്യേഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാലും മതി ഇത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നും കൂടെ പറയണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി വൺ ബൈ ഇത്രയും സാധനമാണ് യു അപ്പോൾ അല്ലേ ഇതിനെ അല്ലേ നമ്മൾ യു ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് തന്നെ യു ഇന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യു ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് യു ഇൻറ്റു എ ഐ ഇൻറ്റു എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ടി ഐ മൈനസ് ടി ഒ അപ്പോൾ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് യു എന്ന് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള എല്ലാ സാധനവും വൺ ബൈ എച്ച് എസ് ഐക്ക് നമുക്ക് ആർ എഫ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ വൺ ബൈ എച്ച് എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആർ എഫ് ഐ അതായത് ഇന്നർ സർഫസ് ഏരിയ വെച്ചിട്ടാണ് ആർ എഫ് ഐ എന്ന് കൊടുത്തു കാര്യം ഫോളിംഗ് ഫാക്ടർ
എച്ച് ഇൻസൈഡ് പ്ലസ് ആറയും ആറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക വൺ ഈക്വൾ ടു സീറോ ആയി പോകും അപ്പം ഈ ഒരു ടൈം ഇല്ല പിന്നെ ആറ് ഐ ബൈ ആറ് സീറോ ആറോ അത് രണ്ടും ഒന്നാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എച്ച് ഒ മാത്രമേ അവിടെ ബാക്കിയുള്ളൂ പ്ലസ് ആ ഇത് ഒന്നായി പോകും ആർ എഫ് ഒ എന്ന് പറയും ഈ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിച്ചൂടെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളു ഇത് ഇൻസൈഡ് സർഫസിന് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ള ഇൻസൈഡ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ള സാധനമാണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എ ഐനെ അങ്ങ് മോളിക്കൊണ്ടുപോയതാണ് എ ഐനെ മോളിക്കൊണ്ടുപോയാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മീൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്താണ് ഇത് യു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇന്നർ സർഫസ് ആണ് ഇനി ഔട്ടർ സർഫസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇനി സപ്പോസ് വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഇന്നർ സർഫസിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കളയാം ഓക്കെ ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കളയാം ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ മാത്രം കളയാം ബാക്കിയെല്ലാം നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ചിലപ്പം ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ വേണ്ട ഓറൽ ഹീറ്റ് സാൻസ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ആറ് ഇന്നറും ആറ് ഔട്ടറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇഫ് കെ ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ ഇഫ് കെ ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ കെ മാത്രം തന്നിട്ടില്ല എന്ന് നോക്കുക ഓവറാൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻറ്റ് യു കണ്ട് പിടിക്കാൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ കെ ഉള്ള ടൈം എടുക്കേണ്ട അതായത് ആർ എഫ് ഐ പ്ലസ് വൺ ബൈ എച്ച് ഇൻസൈഡ് പ്ലസ് ആർ ഇന്നർ ബൈ ആർ ഔട്ടർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എച്ച് ഔട്ടർ പ്ലസ് ആർ ഇന്നർ ബൈ ആർ ഔട്ടർ ഇൻറ്റു ആർ എഫ് എന്താണ് ഔട്ടർ സപ്പോസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആർ എഫ് ഐ ഇതും തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും കളയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോ ഫോമുലയിൽ പല പല വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് വരുത്താനായിട്ട് പറ്റും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം ഇന്നർ ഇത് ഔട്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എഴുതാൻ കേട്ടോ ഔട്ടർ ഞാൻ എഴുതി സമയം കളയുന്നില്ല ഇത്രയും മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം വേറൊന്നുമില്ല എ ഔട്ടർ മോളിക്കൊണ്ടോ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വേരിയേഷൻ വരും കാര്യം ഇവിടെ ആർ ഐ ബൈ ആർ ഔട്ടർ ഇൻറ്റു ആർ എഫ് ഒ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ആർ ഐ എഫ് ഐയുടെ സ്ഥലത്ത് ആർ ഔട്ടർ ബൈ ആർ ഐ ഇൻറ്റു ആർ എഫ് ഐ എന്ന് വരും ഇവിടെ ഡിനോ ഇവിടെ ഒരു കോയിഫിഷൻ്റെ ആർ എഫിന് ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ വരും നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ഇപ്പോൾ ഔട്ടറിന് ഒത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ പറ്റും വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിങ് ഇത് ഫൗളിംഗ് ഫൗളിംഗ് പരാമീറ്റേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഫൗളിംഗ് അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് എന്തുവാണ് ഫൗളിംഗ് വാട്ട് ആർ ദ പരാമീറ്റേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഫൗളിംഗ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് രണ്ടാമത്തെ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് മൂന്നാമത്തെ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കെമിസ്ട്രി ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നാലാമത്തെ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ട്യൂബ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫൗളിംഗ് അപ്പോൾ ഫൗളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫൗളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത പേജിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ എഴുതുവാണ് പ്രിവെൻഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫൗളിംഗ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ആ പ്രോസസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലീനിങ് ഓഫ് കോഴ്സ് ക്ലീനിങ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് പിന്നെ എന്താ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫിസിക്കൽ കാറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടൊരു തിയറി ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്ര എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഫൗളിംഗ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫൗളിങ്ങിൻ്റെ കൺസിഡറേഷൻ പ്രോബ്ലത്തി വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ വെച്ച് അതിനെ എഫക്റ്റ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക്